Einstein predicted the gravitational waves. That is, these two black holes are being caught in the middle of the gravitational waves. So, that is the way we can understand it. Hello, hello, hello friends. Let's welcome you to another episode of the podcast. ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ടൈം ട്രാവൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മുടെ ആ നാല് എപ്പിസോഡിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ടൈം ട്രാവൽ തിയറികളുടെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഫൈവ് വേസ് ടു ട്രാവൽ ഫോർവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് അതിന് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റും സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആണ് തിയറട്ടിക്കലി പ്രൂവൺ ആണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് രീതി ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ കീപ് ട്യൂൺ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക എന്ന മാത്രമേ എല്ലാ അഞ്ച് വേസും അഞ്ച് മെത്തേഡ്സും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ടൈം ട്രാവലിൻ്റെ നാല് എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ട് വരിക കാര്യം അത് ബാക്കിയുള്ള കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് എപ്പിസോഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എന്താണ് ടൈം ട്രാവലിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തലകുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വിഷ്ണു എന്നും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വേ വരുന്നതായിരിക്കും സോ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ടൈം ട്രാവൽ അപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ടൈം ആക്ച്വലി ഒരു സ്പേസ് ടൈം ഫാബ്രിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ കണ്ട പോലെ ടൈം അല്ല ആക്ച്വലി എയിൻസ്റ്റീൻ കണ്ടത് എയിൻസ്റ്റീൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സ്പേസ് ടൈം ഒരു ഫാബ്രിക് ആയി മാറി അതായത് സ്പേസും ടൈമും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാബ്രിക് അതൊരു തുണിയിലെ നൂലുകൾ ഇങ്ങനെ പല പരസ്പരം മിക്സ് ആയത് പോലെ സ്പേസും ടൈം ഒരു ഫാബ്രിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ഒരു സ്പേസ് ടൈം ഫാബ്രിക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈമിൻ്റെ ഏതൊരു ഏതൊരു പോയിന്റിൽ നിന്നും വേറൊരു പോയിന്റിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും വേം ഹോൾ വഴിയോ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വഴിയോ ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എയിൻസ്റ്റീൻ കൊണ്ടുവന്ന വെച്ചര എന്താ പറയുക നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത തിയറികൾ അപ്പോൾ തിയറട്ടിക്കലി നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലർ മൂവിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു അതായത് ഫൈവ് ഡയമെൻഷണൽ ബീങ്സ് ആരാന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഡയമെൻഷണൽ ബീങ്സ് ആ മൂവിൽ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ഡയമെൻഷണൽ മീങ് ബീങ്സിന് ടൈം ഒരു ഡയമെൻഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് അവർക്ക് ടൈമും ഒരു നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് പോയിൻ്റിൽ എത്തുന്ന പോലെ അല്ലെ എക്സ് വൈസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പെരുമ്പാവൂർ പോരുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പെരുമ്പാവൂരിൽ നയൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ പോകാൻ പറ്റും അത് ടൈമും ഒരു പാരലായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഫൈവ് ഡയമെൻഷൻ ബീങ്സ് അവർക്ക് ദൈവികമായ പവറുണ്ട് എൻ്റെ പല വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ സിവിലൈസേഷൻസ് സംസ്കാരങ്ങൾ ആ ഒരു നാഗരികത അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ത്രീ നാഗരികതയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ അല്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ടൈമും ഒരു ഡയമെൻഷനായിട്ട് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പീഷ്യസ് ആവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ ഡയമെൻഷനിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടൈം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പേസ് എന്നുള്ള മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻ മാത്രമേ ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ടൈമിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ടൈമും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ടൈം ഒരു പുഴ പോലെ പോവുകയാണല്ലേ ഒന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ഒരു അമ്പ് വിടുന്ന പോലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞു അതായത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി നമുക്ക് തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ച് ആ സമയത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഫൈവ് ഡയമെൻഷണൽ ബീങ്സിന് അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും ടൈമും ഒരു പ്രത്യേക ഡയമെൻഷനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടൈം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ അവർക്ക് ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പാസ്റ്റിലോട്ടോ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരേപോലെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതും ഞാൻ മരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അതാണ് ഫൈവ് ഡയമെൻഷണൽ ബീങ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്നത് ആ ഫൈവ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പീഷ്യസിന് അതായത് അവരാണ് വേം ഹോൾ ആ സാറ്റാൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്
അവരെ വിളിക്കുന്ന ഒരു മിഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ഒരു ഏലിയൻ കോണ്ടാക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഏലിയൻ കോഡ് ക്രാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അത് എങ്ങനെയാണ് ക്രാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഇതെല്ലാം അവർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കാൾസാഗറിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഈ മൂവിയിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂവി കോണ്ടാക്ട് മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൂവിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ടൈം ട്രാവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കിടിലം കിടിലം മൂവീസാണ് നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ താഴെയുള്ള വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാര്യം കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു ഈ മൂവിയിലേക്ക് ലിങ്ക് ഉണ്ടോന്ന് അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് മൂവിയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൂവി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഫൈവ് വേവ്സ് ഓഫ് ടൈം ട്രാവൽ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഫോർ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പ് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഷേപ്പ് ഒന്നും ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഫൈവ് ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ ഡയമെൻഷൻ താമസിക്കുന്ന നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്ഷനാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ് ആകും അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ഫിയർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു ഗോളം ഈ ഗോളം ഒരു ഒരു ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ ഈ ഗോളം ഈ പ്ലെയിനിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വട്ടമായിട്ട് കാണും അല്ലേ അതേപോലെ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഗൂഗിളിൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിനിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് ആ ഫൈവ് ഡയമെൻഷനിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്ഷനാണ് അത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ പക്ഷേ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ അത് ഒരു എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട് കാഴ്സാഗറിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ എപ്പിസോഡിൽ പുള്ളി കാണിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ ഡയമെൻഷൻ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രമാണ് അത് റിയൽ അല്ല പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാസ്റ്റിലോട്ട് ടൈം പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം തിയറട്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അതുമല്ല ഒരു ഒരു പ്രത്യേകം നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് അല്ല പാസ്റ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പാസ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ബാക്കിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ ഇതും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് സോ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ സയൻസ് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും തിയറട്ടിക്കൽ ആയാലും എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയാലും ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും സോ അതാണ് ഈ ടോപ്പിക് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റും ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഭയങ്കര കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലേ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഏതൊരു ലൈറ്റ് പോകുമ്പം വേറെ ആരെ വെച്ച് നോക്കിയാലും ലൈറ്റ് ഭയങ്കര കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നദി ഒരു പുഴ ഒഴുകുമ്പോഴത്തേക്ക് പുഴയിൽ പല ഏരിയയിലും പല സ്പീഡ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ചിലയിടത്ത് ഭയങ്കര പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പോകും അല്ലേ ചിലയിടത്ത് ഭയങ്കര പതുക്ക് പതുക്കുകൾ ഒഴുക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം പോലെയാണ് ടൈമിൻ്റെ കാര്യം സ്പേസ് ടൈം എന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ ഈ ഒരു ഭയങ്കരമായി കാണുന്ന എല്ലായിടത്തും ടൈം പല ചിലയിടത്തൊക്കെ ടൈം ആക്ച്വലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ടൈം ചിലപ്പോൾ സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്പീഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈം കണ്ടു ടൈം മറികടക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ തിയറട്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അടുത്ത് ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ട്വിൻ ഒരു ട്വിൻ പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയും ട്വിൻ പാരഡോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇരട്ടയുണ്ട് ഭൂമിയിൽ അപ്പം ഞാൻ കയറിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പ് കയറി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോകുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ടൈം എനിക്ക് ക്ലോക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈം സ്ലോ ആയിട്ട് തോന്നും അതായത് താഴെ നിൽക്കുന്ന നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റ
അപ്പോൾ ഈ ജി പി എസിലെ ഈ ഒരു ടൈം ഡിഫറൻസും ആക്ച്വലി അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അയച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലോക്കിലൊന്നും പോകുന്നത് പെടാ പെടാതെ പോകാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ടൈം ട്രാവൽ അല്ലെ ടൈം ട്രാവലിൽ സ്പീഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാവൽ ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒന്ന് ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുക സ്പീഡിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൽ പോകുക പക്ഷേ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏൺസ്റ്റിൻ്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി ഇക്വിഷ്മെൻസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും ഹൈ സ്പീഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആവും അത് ഇപ്പോഴുള്ള മാസ് ആയിരിക്കത്തിൽ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഇൻഫിനിറ്റ് മാസമാവും ഇൻഫിനിറ്റ് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തിയറട്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും മാസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫോഴ്സ് ട്രമൻഡസ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫോഴ്സ് വേണ്ടി വരും ഈ സിക്കൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ അത്രയും എനർജി ആവശ്യം വരും സോ തിയറട്ടിക്കലി എൻസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിന് ക്ലോസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം വളരെ പതുക്കുകയും നീങ്ങുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പതുക്കെ ടിക്ക് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ സോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറയുകയുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായല്ലേ അതായത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റി ആക്ച്വലി ഒരു സ്പേസ് ടൈം ഫാബ്രിക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന തന്നെ ഒരു ഒരു നൂല പോലെയാണല്ലേ സ്പേസിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും ആ ഒരു മാസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പേസ് ടൈം ഫാബ്രിക് ബെൻഡാവുന്നതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുക ഇത് കാണാ ഐ മീൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരിക സോ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യം ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഗ്രാവിറ്റി അതായത് ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലാനറ്റിൻ്റെ കാര്യം മില്ലർ പ്ലാനറ്റ് അല്ലേ ആ മില്ലർ പ്ലാനറ്റ് ഇത്രയും ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളത് കാരണം ആ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ഇവിടെ ഈ ടൈം എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈമിൻ്റെ സ്പേസിൻ്റെയും ആ ഒരു ഷീറ്റ് അത് ബെൻഡാവും അത് ഭയങ്കര താഴോട്ട് പോകും താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൈമും സ്പേസും ഒക്കെ ഏകദേശം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും അപ്പം അവിടെ ടൈം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നേരെ നോർമൽ ടൈം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു മാസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഷീറ്റ് മൊത്തം താഴോട്ട് പോകും സോ ആ താഴോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ താഴോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് കാരണം ടൈം അവിടെ സ്ലോ ആയ സ്ലോ ആകുന്നു സോ ബാക്കിയുള്ളവർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ടൈം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം ടിക്സ് സ്ലോവർ ഇൻ എ ഹയർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂര്യനും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതിനെടുത്തപ്പോഴും ടൈമിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ വെച്ച് ചെറിയ മൈൻ മിനിസ്കൂൾ ലെവലാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ ഹൈ ബ്ലാക്ക് ഹോളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇത് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി കാരണവും ഈ ഒരു ടൈം ട്രാവൽ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തിയറട്ടിക്കലും ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ റിയാലിറ്റിയിലും ഉണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ കൊളിഷൻസ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഒരു എൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഏൺസ്റ്റീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് അതായത് ഈ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് അല്ലേ അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അടുത്ത് ലൈറ്റിന് പോലും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവിടുത്തെ ഗ്രാവിറ്റി ചൂഷണം ചെയ്ത് നമുക്ക് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം സോ ഇതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ് സോ മേ ബി നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഏലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വരാം ഗ്രാവിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്
സ്പേസിൽ ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഇള ഈസി മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ടൈമും അതേപോലെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്കൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ബില്യൺ ഇയേഴ്സൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബാക്കിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തിരിക്കാം അത് നമ്മുടെ ഭൂമി ഉണ്ടായത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഏകദേശം വൺ ഫിഫ്റ്റി ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡിനോസറൊക്കെ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും വേം ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു തിയറട്ടിക്കലി വേം ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും തിയറട്ടിക്കലി വേം ഹോൾ പോസിബിളാണ് അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാവരും കാണിച്ചതും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാവരും കാണിച്ചത് വേം ഹോൾ തിയറട്ടിക്കലി പോസിബിളാണ് പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു മനുഷ്യനെ കടത്തി വിടാനുള്ള വേം ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഷ്ട അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി വേണം ഊർജം വേണം അത്രയും ഊർജം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തൽക്കാലം ഉള്ള സാമഗ്രികളൊന്നും നമ്മുടെ ഇല്ല സോ അത് ഫോർത്ത് രീതി നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടൈം ട്രാവൽസിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ സസ്പെൻഡ് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് സസ്പെൻഡ് ആനിമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആനിമേഷൻ അല്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈലി അഡ്വാൻസ്ഡ് മൂവി അറൈവലൊക്കെ മൂവി കണ്ടോണോ അറൈവൽ മൂവി അപ്പോൾ അതിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാരെ ക്യുബിക്കിളിലാക്കിയിട്ട് അവരെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കടത്തിയേക്കുക സോ അവർ ഏജ് ആവുന്നില്ല അവരെ കിടത്തിയിട്ട് ആ ഉപയോഗം ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ കയറ്റിയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ എത്ര ട്രാവൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുത്താലും ഈ ആൾക്കാർ ഏജ് ആവത്തില്ല സോ അവർ ട്രാവലിംഗ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മെറ്റംബോലിസം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആനിമേഷൻ ആ രീതിയിലാണ് ടൈം ട്രാവൽ ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് പോസിബിൾ അപ്പോൾ അത് ബാക്ടീരിയയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയയിലെ ചില കൾച്ചർ കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ ബാക്ടീരിയയിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ കുറച്ച് ബാക്ടീരിയം കാണും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ബാക്ടീരിയയുടെ എല്ലാ ലൈഫ് ഫോംസും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബാക്ടീരിയം ചാവത്തില്ല അവരുടെ ആ ഒരു മെറ്റബോളിസം നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ബാക്ടീരിയയിൽ പോസിബിളാണ് പക്ഷേ പന്നികളിലും എലികളിലും ഒക്കെ നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം ഫെയിൽ ആവുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ നടത്തുന്നില്ല സോ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഈ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് തന്നെ മെറ്റബോളിക്കലി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും എന്താ പറ്റുക അവന് ഏജ് ആവില്ല അവൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് വർക്ക് ആവുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരു പഴയ വീഡിയോ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഏജിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ വയസ്സാവുന്ന എങ്ങനെ തടയാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി കാണുക നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു എന്താ വയസ്സാകുന്നത് അത് ഞാൻ പറയാം ഒരു ലാസ്റ്റ് ത്രീയും ത്രീ ഫോർ മന്ത്സ് ബാക്കാണ് നമ്മളെ വീഡിയോ ഇട്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതുപോലെ കണ്ട് നോക്കുക ഇനി ഇത് ആക്ച്വലി പന്നികളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഫ്യൂച്ചറിൽ മനുഷ്യരിൽ വർക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം ട്രാവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ആനിമേഷൻ സസ്പെൻഡ് ആനിമേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡ് അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴും ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഒരു മില്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സംഭാവനയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അയാൾക്ക് പ്രൂവ് ആണ് ആക്ച്വലി ചെറിയ 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 സ്കെയിലിലെല്ലാം പൂ എല്ലാം പ്രൂവ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു ഹൈ രീതിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് നടത്താനുള്ള ഫണ്ടിങ് പുള്ളിക്കില്ല അതായത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് അതായത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഈ സിലിണ്ടർ അല്ലേ ഇപ്പം കുപ്പി വാർത്ത സാധനം അത് അതിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈറ്റിൽ ആക്ച്വലി ഒബ്ജക്ട്സിനെ കടത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് ആ ഈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ സ്പേസ് ടൈം ഫാബ്രിക്കിലായിരിക്കും ഈ സ്പേസ് ടൈം അതൊരു കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ഫിസിക്സ് ആണ് പക്ഷേ എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്പേസ് ടൈം ഫാബ്രിക്കിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതിലൂടെ നമുക്കൊരു പാർട്ടിക്കിൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാ